வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரிய தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களே சகோதரர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து அறுபத்தி ஒன்பதாவது நாளுக்கான பிரம்மச்சரிய வீடியோவை இந்த வீடியோ இருக்கட்டும் சகோதரர்கள் பிரம்மச்சரிய பயணத்துல ஒழுக்கத்தில் வாழும் கட்போடு வாழும் பயணத்துல மன உறுதியோடு அறுபத்தி ஒன்பது நாட்கள் வரை நீங்க கடந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்களும் இறைவனே தான் ஆச்சுங்களா எவ்வளவு தூரம் பாருங்களேன் ஒரு சாதாரண மனிதன் நாம் உண்ணும் உணவு எளிமையை இப்போ கிடைக்குது உணவு அப்படிங்கிறது வந்து முன்றைய காலங்கள் போல கடினமான சூழல் இப்போது இல்லை ஆனால் சமுதாயத்தில் அந்த பஞ்சத்தை உருவாக்கும் சூழல் இனி எதிர்காலத்தில் வரும் ஆனால் அது நம்ம கலிகாலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போதைய சூழலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உணவுங்கிறது மிக எளிமையாக கிடைக்கும் விஷயமா இருக்கு அதே மாதிரியே உறைவிடமாகட்டும் எல்லாமே மிக எளிமையா இருக்கு ஆனா நாம் ஓடிக்கொண்டு இருப்பது எதுக்காக அப்படின்னா நம்முடைய ஆசைக்காகவும் நாமளா உருவாக்கி கொண்ட அஹ் கமிட்மெண்ட்ஸுக்காகவும் நம்ம வந்து வேகமா ஓடிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாமே ஒரு மாயை தான் எதிர்காலத்துல அல்லது நாம் ஓடும் ஓட்டங்கள் எல்லாமே இறுதியில் நமக்கே பெருசா பயனில்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை கொண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் காலம் ஊழி காலம் ஆச்சுங்களா இப்ப ஹீலர் பாஸ்கர் போன்ற பலரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள மிகப்பெரிய பேரழிவுகள் மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் குழப்பங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு வரப்போகுது அப்படின்னெல்லாம் தமிழ்லே பலரும் பேசிட்டு இருக்காங்க வெளிநாடுகள்ல இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறத நானும் பாக்குறேன் அப்போ அனைவருமே வந்து இதுல இதுலாம் இருந்து நம்ம வந்து எப்படி எப்படி காப்பாத்திக்கிறது நம்மை பாதுகாத்துக்கிறது எப்படி நம்ம வந்து இந்த இந்த பூமியில நமக்கு கிடைத்த இந்த அரிய பிறப்பை இந்த பொக்கிஷமான இந்த வாழ்க்கையை நாம் எப்படி நம்மை பாதுகாத்து கொள்வது அப்படின்னா பிரம்மச்சரியம் ஒழுக்கம் இறைவனோடு ஒன்றி வாழ்றது இதை என்னைக்கும் மறந்துடாதீங்க ஆச்சுங்களா ஏன்னு கேட்டா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பீயிங் தான் சர்வைவ் ஆகும் சமுதாயத்துல ஒரு காட்டுல வலிமையான மிருகங்கள் வாழும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா நம்மை நிலைநிறுத்தி கொள்ள நம்மை வலிமைப்படுத்தி கொள்ளுவதற்கு நீங்க போய் காசு கோடி கோடியை சம்பாதிச்சா நீங்க உங்களை வலிமைப்படுத்திக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை விட முட்டாள்தனம் ஒண்ணுமே இல்லை அது ஆற்றலை அபரிமிதமா விரையும் செய்யும் சம்பாதிச்ச பிறகு நீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணுவதற்காக நீங்க ஓடணும் இறைவனின் அருளால் எல்லாம் சிறப்பா அமைஞ்சிருச்சுன்னா குழப்பம் இருக்காது இருந்தாலுமே எது எதெல்லாம் நம்ம நம்ம மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய பொருள்களின் எண்ணிக்கை நபர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க நமக்கு வந்து அபரிமிதமான ஆற்றல் விரைவும் நாம் பலவீனம் தான் அடைவோம் அப்போ நம்மை வலிமைப்படுத்தி கொள்ளுதல் அப் நிலைநிறுத்தி கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறதுல பிரம்மச்சரியம் மிக மிக முக்கியம் உங்களை நீங்க வலிமைப்படுத்தி உங்களை ஆச்சுங்களா செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்மை மேம்படுத்தி கொள்ளுவதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது அறுபத்தொன்பது நாள் பிரம்மச்சரியம் எல்லாம் கடந்திருக்கீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த உலகத்துல நீங்க ஒரு 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 லட்சம் நபர்களுக்குள்ள இருப்பீங்க சரிங்களா பிரம்மச்சரியத்துல பாருங்க ஒட்டு மொத்த எட்டு கோடி மனிதர்கள் உலக மக்கள்ல ஒரு லட்சம் மனிதர்களில் ஒருவரா நீங்க மாறி இருப்பீங்க வலிமையான மனிதரா ஆச்சுங்களா வலிமை அப்படின்னா வெளியில இருந்து பாக்குற உடல் வலிமை மட்டும் இல்லைங்க நமக்குள்ள வந்து ஐந்து வகையான தேகங்கள் இருக்கு உடல் ஸ்தூல ஸ்தூல தேகம் சூட்சம தேகம் அப்படின்ட்டுங்க நாம் உள்ளார்ந்து நம் மனசே ஒரு வகையான தேகத்தை உருவாக்கி கொள்ளும் நாம் மிக வலிமை அடையும் போது இந்த உடலை உதறி விட்டு வேறு வேறு உயிர்களுக்குள்ளாக கூட பரகாய பிரவேசத்தின் மூலமாக எத்தனையோ லட்சம் ஆண்டுகள் வாழ முடியும் அப்படின்னு சித்தர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அது எல்லாருக்கும் புரியாது எப்படி ஒன்னாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையனுக்கு பன்னெண்டாம் கிளாஸ் புக்கு பாடங்கள் புரியாது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி புரியாது அதனால நாம் அது அது அந்த அளவுல போய் இங்கே நம்ம பேசணுங்கிற தேவையில்லை ஆனா சகோதரர்களிடம் நான் சொல்லிக்கிற ஒரே விஷயம் எதை இழந்தாலும் இழக்கலாம் ஒழுக்கம் உயிரிலும் ஓம்பப்படும் ஒழுக்கத்தில் நிலைச்சு இருக்கிறது மட்டும் இழக்கவே கூடாது அப்புறம் நான் நேற்றைய வீடியோல சகோதரர்களிடம் சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து போதும் இந்த சேலஞ்ச் முடிஞ்சோன்னு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இது முதல் தடவை நான் சொல்ல தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வர்றவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இறைவனோடு ஒன்றி ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆர்வம் அதிகமா இருக்கிறதுனால இது நிரந்தரம் இல்லை நம்ம வந்து பர்பஸ் நம்ம இறைவன் ஒரு கருவியா நினைச்சு இந்த மாதிரி பிரம்மச்சரியத்திற்காக சில விஷயங்களை சொல்ல வச்சுட்டாரு வச்சிருக்காரு வச்சிட்டு இருக்காரு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான சூழலும் வாய்ப்பும் அமைதியும் எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது 
கடமை முடிஞ்சிருச்சு இறைவனோடு ஒன்றிக்கோ இறைவான்ட்டு நம்ம எப்படி பட்டினத்தார் வந்து ஒரு ஒரு கோயிலுக்கும் போயிட்டு வர போயிட்டு நடைபயணமா போவாருங்களாம போயிட்டு வந்து ஆண்டவாய் நீ ஏத்துக்கோ ஆண்டவாய் நீ ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்மளும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரும்போது இறைவா என்னை நீ ஏத்துக்கோ போகுது இந்த உலக விளையாட்டுகள் போகுது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில வந்து வந்து நானும் சொல்றது அப்புறம் சகோதரர்கள் மெயில் போட்டு 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 மெசேஜ் அனுப்பி 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 திரும்ப திரும்ப சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஒன்பதாவது சீசன் வரைக்கும் வந்து போயிட்டு இருக்கு நான் இந்த இவ்வளவு இந்த பயணங்கள்ல வந்து நான் சில கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் சகோதரர்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது வந்து முதல் கமிட்மெண்ட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தகம் பிரம்மச்சரிய புத்தகத்தை வந்து நம்ம பிரம்மச்சரியத்திற்காக ஒரு புத்தகம் எழுதி எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் இளைஞர்களிடம் எல்லாம் போய் சேரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த புத்தகத்தை வந்து அஹ் எழுதுற வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்க ஆனாலுமே வந்து நம்ம அது பிரிண்ட் அடிச்சு அது அது பொரியர் அனுப்பி அது நிறைய வேலைகள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப நாம வந்து தனி ஒரு மனிதனாக அல்லது வந்து ஒரு குழுவை சேர்த்து கொண்டு இந்த மறுபடியும் இந்த உலக விளையாட்டுகள்ல பூந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணுமே அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் மறுபடியும் அதில் பணம் வாங்கணும் அது இதுன்னு பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதனால அது ஸ்லோவாக இருந்தது ஆனால் ஒரு புது வழிமுறையை கண்டுபிடிச்சு நாம் பிரம்மஸ்வரி புத்தகத்தை பற்றி எழுதுனது ஏற்கனவே பேசிடலான்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் விஷயங்களை வந்து நம்ம பழைய வீடியோக்களில் பேசியிருப்போம் பூஸ்டர் புக் அப்படிங்கிற டாபிக்ஸே போட்டு போட்டு பேசியிருப்போம் இருந்தாலும் புத்தகத்தை முழுமையாக நம்முடைய செலிபசி டாட் இன் இணையதளத்தில் பிரகாஷ் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அப்படிங்கிற ஒரு மெனுவில் நம்ம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளோ அல்லது தினமுமோ அதில் வந்து நம்ம புத்தகம் வந்து கட்டுரைகளாக புத்தகமே வந்துட்டு இருக்கு அது சகோதரர்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க அதுக்கு கீழே அது நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கு கீழே வாட்ஸ்அப்பு டெலிகிராமு இமெயிலு எல்லா விதத்துலேயுமே ஷேர் பண்ணுறக்கான ஆப்ஷனும் இருக்கு உங்களால் முடிந்த அளவு ஒரு கட்டுரை எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த கட்டுரை ஒரு முழுமையான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் அது பிரம்மச்சரியத்தை ஒழுக்கத்தில் நிலைக்க தூண்டுவதாக இருக்கிற மாதிரி வடிவமைச்சு நம்ம வெளியிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வந்து அந்த படிக்கலாம் படிக்கும்போது தமிழ் நல்லா படித்து பழகினவங்களுக்கு வேறு வேறு மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க பார்க்குறீங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாது தான் இருந்தாலும் தமிழ் படிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பயன்படுத்திக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இளைஞர்களிடமும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயமும் நான் சொல்லணுங்க பல நாட்களுக்கு முன்னால் நாம் யாழ் யாழ்ப்பாணம் நூலகம் வந்து எரிக்கப்பட்டது ஏன்னா நம்முடைய சொத்து தானே நம்முடைய தமிழர்களின் சொத்து அப்படிங்கிறது நம்முடைய அறிவு களஞ்சியம் நம் முன்னோர்கள் நமக்காக விட்டு சென்ற புத்தகங்கள் ஓலைச்சுவடிகள் பயங்கரமாக எரிக்கப்பட்டது அப்படி எரிக்கப்பட்ட அந்த யாழ் நூலக சம் நூலகத்தில் இருக்கும் பெரும்பாலான அல்லது ஒரு அதிகப்படியான புத்தகங்கள் முக்கியமான புத்தகங்களை எல்லாமே சிவன் அடிமை அப்படிங்கிற ஒரு சகோதரர் வந்து எனக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட பல டிபிக்கள் வந்து எனக்கு வந்து பர்சனலாக நான் துபாயில் சொந்தமாக தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அனுப்பி வச்சார் அதை நான் உங்களுக்கு எல்லாரிடமும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு சில விஷயங்கள் வந்து ஏற்பாடுகள் பண்ணி அதையும் நான் உங்களிடம் ஒப்படைச்சிட்டு தான் நான் போவேன் ஸோ அதுக்காக தனியாக ஒரு த தனியாக ஒரு ஒரு ப்ராப்பராக இருக்கணும் இல்லைங்களா அதாவது தங்கத்தை கொண்டுட்டு போயிட்டு தெரு தெருக்க தெருக்கோடியில் போட்டு வச்சு போடுற மாதிரி போடக்கூடாது அதுக்காக தனியாக ஒரு லைப்ரரி ஃபார்மேட்டில் ப்ராப்பராக அனைவரும் அக்சஸ் பண்ணுற விதத்தில் அதை உருவாக்கணும் அதற்கான சில கட்டமைப்பு வசதிகள் கோடிங் வேலைகள் அதெல்லாம் வந்து செய்கிறதுக்கு நான் சில சகோதரர்களிடம் உதவி கேட்டிருக்கேன் அது முடியும் பணியை வந்துருச்சு அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணி அதையும் உங்களிடம் ஒப்படைக்கணும் நம்ம எப்படி பிரம்மச்சரிய பயிற்சிகளை எல்லாம் ஆன்லைன் பண்ணி ஆட்டோமேட் பண்ண மாதிரி அதையும் பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டாவது ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் புத்தகம் அப்புறம் இது புத்தகம் அடுத்தது வந்து நம்முடைய ஸ்டோரேஜ் புத்தகங்கள் அடுத்தது ஹீலர்ஸ் பயிற்சி அதையும் மிக விரைவில் வந்து நம்ம முடித்து எப்படி நம்ம பிரம்மச்சரிய பயிற்சிகளை எல்லாமே தொகுத்து கொடுத்தது மாதிரி அது மிக நீண்ட பயிற்சி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீலிங் நம்ம வந்து நம்மை உயர்த்தி கொள்ளுவதற்கான ஒரு ஸ்டேஜ் போயிட்டு இருக்கு அடுத்தது நம்மை உயர்த்தி கொண்டு மற்றவர்களை ஹீல் பண்றதற்கு தகுந்தார் போல நம்மளையே வந்து ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜ் மங்காக இருக்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் மங்கான பிறகு நம்ம ஒரு துறவியாக பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் நாட்கள் அதிகரித்த பிறகு அந்த ஆற்றலை மற்றவர்களுக்கு சரியான வகையில பயன்படுத்தணும் இப்போ ஒரு மாடு இருக்குன்னா அது மடியில போய் கறந்தா தான் பால் வரும் ஆச்சுங்களா மாட்டில் பால் இருக்கும் 
அரைகுறையாக தெரிந்தும் தெரியாமலும் ரேக்கி ஹீலிங் அந்த ஹீலிங் இந்த ஹீலிங் நிறைய பேர் வெளிநாடுகள் நம்ம கிட்ட இருந்ததுதான் காப்பி அடிச்சு எப்படி வந்து நம்முடைய விந்துஜெயம் பயிற்சியை காப்பி அடிச்சு தந்திர அது இதுன்ட்டு உலகம் பூர பரவி ஆனா சித்தர்கள் பாட்டு ஒரு நாலு வரி கூட தெரியாது ஆனா வேற வேற விஷயங்கள் பேசி கொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி நம்முடைய ஹீலிங் பயிற்சிகள் வந்து பலரும் வந்து வெவ்வேறு விதங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கு அப்போ அதை எல்லாமே ஓரளவுக்கு தொகுத்து எப்படி உலகம் நம்முடைய பாரத தேசத்தில் இருக்கும் எல்லா தவ முறைகளையுமே ஓரளவுக்கு தொகுத்து நம்முடைய பயிற்சிகள் பிரம்மச்சரியத்துக்கு பயன்படுத்துன மாதிரி ஹீலர்ஸ் அதையும் நம்ம வந்து கொண்டு வர வேண்டியதாக இருக்கு அதையும் மிக விரைவில் வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் புத்தகங்கள் புத்தகத்துக்கான ஒரு லைப்ரரி உருவாக்கும் சமயத்தில் அதுக்குள்ளேயே ஹீலர்ஸ் வகுப்பையும் தொடங்கிடலாம் இதையெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குதுங்க ஸோ இதெல்லாம் என்னுடைய கமிட்மெண்ட் மாதிரி நான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேலஞ்சஸ் இந்த தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சஸ் முடிஞ்சிருச்சுனாலும் சகோதரர்கள் கமெண்ட்ஸை கேட்டே இருந்த மாதிரி இப்போ எனக்குள்ளாக உற்பத்தியாகும் அந்த உயிராற்றல் இறையாற்றல் என்ன பேச வைக்கிதோ அதை பேசுகிறேன் உண்மையாக ஒரு பா ஒரு மா ஒரு மாதம் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் எல்லாம் கழித்து ஏதாச்சும் சகோதரர்களிடம் ஒரு நல்ல விஷயம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பேசணும் அப்படின்ட்டெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக இந்த யூடியூப் அக்சஸ் இணையதளமெல்லாம் தொடர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அப்போது நம்ம வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கலாம் பட் வந்து நீங்கள் உங்கள் சுயத்தில் நிலைப்பதற்கு தேவையான ப எல்லா விஷயங்களையும் ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கான வேலைகளை கொஞ்சம் நான் வேக வேகமாக இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் நான் வந்து இறைவனோடு அப்போ அப்போ தான் இறைவன் எனக்கே ஒரு அனுமதி கொடுப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் தவத்தில் முழுசாக வாழ்ந்து தவம் தவம் தவம்னே இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சரி தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சகோதரர்களே இதுக்கே பத்து நிமிடம் ஆயிடுச்சு கேள்வி பதில் வேக வேகமாக பார்த்துடலாம் அண்ணா வணக்கம் ஆழ்ந்த தியானம் செய்யும் போது நாம் அமைதியான இறைநிலைக்கு செல்வதால் நம் உடலும் உணர்வு நிலையை அடைந்து விடுகிறது இதனால் எவ்வாறு நாம் நினைத்த நேரத்திற்கு மீண்டும் உலக வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியும் இன்னொரு அளவு படிக்கிறேன் ஏன்னா ஆழ்ந்த தியானம் செய்யும் போது நாம் அமைதியான இறைநிலைக்கு செல்வதால் நம் உடலும் உணர்வு நிலையை அடைந்து விடுகிறது இதனால் எவ்வாறு நாம் நினைத்த நேரத்திற்கு மீண்டும் உலக வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியும் அதாவதுங்க உலக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதும் ஆழ்ந்த தியானம் செஞ்சு உணர்ந்து உணர்வு நிலைக்குள்ள போகிறதும் வேற வேறன்னு பிரிக்க வேண்டியது இல்லைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் உணர்வு நிலையில் ஆழ் நிலையில் தவத்தில் இருக்கும்போது என்னாகும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் இருப்போ அது நமக்கு வந்து உலக வாழ்க்கையிலேருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக தெரியும் ஆனால் நாளாக நாளாக என்னாகுனாங்க நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துடுவோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் தவத்தில் இருப்போ நம்ம சாதாரணமாக கேட்டால் ஒரு ஒரு பத்து இருபது முப்பது அடிக்கு என்ன கேட்குதோ அதுதான் கேட்கும் ஆழ் நிலையில் தவத்தில் போகும்போது அவேர்னஸும் விழிப்பு நிலையும் விலைவறிந்த விழிப்பு நிலைகளும் அதிகரிச்சுட்டே வர்றதுனால நாம் ஆழ்நிலை தவத்தில் போகும்போது கிட்டத்தட்ட நூறு நூற்றம்பது அடி சுற்று வட்டாரத்தில் எங்கேயோ ஒரு மூளையில் எங்கேயோ ஒரு 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 குருவி கத்துறது கூட நம்ம உணர்வு கெட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இட் மீன்ஸ் என்னங்க நாம் பிரபஞ்சம் முழுக்க விரிஞ்சிருவோம் ஆச்சுங்களா பிர காந்த தவமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற சகோதரர்கள் வந்து அந்த சராசரம் அளவுக்கு விரிஞ்சு 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 பழகிறதுனால உலக வாழ்க்கை ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாகவோ கன்ஃபியூஸாகவோ இருக்காது ரொம்ப எளிமையாக உலக வாழ்க்கையை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டே இருப்போம் அதனால் வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் எப்போவுமே ஒரு சைக்கிள் ஓட்டி பழகிட்டு போகையிலையோ ஒரு கார் ஓட்டி பழகும் போதோ அந்த அந்த ஓட்டும் அந்த நிதானம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைங்களா அப்புறம் அந்த அந்த ஓட்டி பழகிற வேகத்துக்கு முன்னாடி யாராச்சும் வந்தால் கூட பா பார்க்குறக்கு விட நம்ம இயக்குவதில் தான் கவனம் அதிகமாக இருக்கும் சப்போஸ் சைக்கிள் ஓட்டி பழகினவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க மேலே விடக்கூடாது விடக்கூடாதுன்ட்டு போய் அவங்க மேலே விட்டுருவோம் அந்த மாதிரி ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உணர்வுகளுக்குள்ளேயே போராடி நமக்குள்ளேயே பார்க்குற வேலையாக இருக்கும் ஆச்சுங்களா அதில் நீங்கள் ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா தவத்தில் நீங்கள் இங்கே வந்து பெருசாக கவனம் இருக்க மாட்டேங்க நீங்கள் விரிகிறக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஆச்சுங்களா எல்லாம் உள்ள இறைவன் தான் நமக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நாம் அந்த நிலையை அடையும் போது எல்லாம் எங்கும் நிறைந்த அந்த இறைவனை நாமே மாற மாறுறதுக்கான அதற்கு கிட்டத்தட்ட நெருங்கிய நிலைக்கு போயிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து உலக வாழ்க்கை பர்சனல் வாழ்க்கைங்கிற பிரிக்கிற சூழலே இருக்காது எல்லா நேரமும் தவத்தில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதாவது உலக வாழ்க்கைக்குள்ளே போகும்போது நீங்கள் தவத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் தவத்தில்
ஸ்டில் உமன் இன் மை ஆஃபீஸ் கம்ஸ் நியர் டு மீ ஐ திங்க் தே சென்ஸ் மை எனர்ஜி தி வே தே லுக்ட் அட் மீ இன் வெரி செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் ஐ ஃபெல்ட் தி எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்ஸ் டு மூலாதாரா அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மை இனப்பெருக்கு பாகங்கள் விரைப்பாயிருது இமீடியட்லி ஐ தாட் அபவுட் கடவுள் சிவன் அண்டு வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் நார்மலுக்கு வந்துடுறேன் பட் ஸ்டில் ஐ ஃபெல்ட் ரியலி அன்கம்ஃபர்டபுள் மை கொஸ்டின் இஸ் சம் அவுட் சைட் ஸ்பிரிட்ஸ் என்டர்டு டு உமன் டு பிரிங் மீ டவுன் ஆர் தே வாண்ட் மீ டு வேஸ்ட் மை எனர்ஜி பிகாஸ் மை ஆஃபீஸ் உமன் நார்மலி தே டிடன்ட் லுக் அட் மீ பை தேர் ஆக்டட் சடன்லி இன் செக்ஷுவல் வே பட் ஐ ஆம் ரியலி ஸ்ட்ரகிளிங் டு ப்ரொடெக்ட் மை எனர்ஜி ப்ரோ கேன் ஐ டூ காப்பு பிஃபோர் சிட்டிங் இன் மை ஆஃபீஸ் சார் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த இடத்துல உட்காந்தீங்கனாலும் எந்த இடத்துல தவத்தில் சாரி தவத்தில் உட்காந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு இடத்துல அமரும் போது நம்மை சுற்றி ஒரு காப்பு போட்டு கொள்வது ரொம்ப நல்லது இன்னொன்றுங்க ஏழையா இருப்பவன் பணக்காரன் மீது ஆசைப்படுவான் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரியே பணக்காரன் மீது ஏன் ஆசைப்படுறான்னு பணம் நமக்கு தேவை இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பாகவே நம் நாக்கு ஒரு இனிப்பு சுவைக்காக நமக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அதற்காக ஒரு விருப்பம் கொண்டிருக்கும் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு ஆண் பெண் ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஆண்மை அப்படிங்கிறத நம் உடலில் உயிரணுக்கள் அதிகமாக இருந்தால் தானுங்க அவங்க ஆண் உயிரணுக்கள் இல்லாத சுய இன்பத்திலேயே உழண்டுட்டு இருக்கும் உலகத்தில் நீங்கள் பிரம்மச்சரிய நாட்களில் இரநூறு நாள் முந்நூறு நாள்லாம் கடந்து விந்து ஜெயம் பயிற்சியெல்லாம் கடந்து கல்ப தேகமும் உங்களை நீங்கள் அப்படியே மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது எல்லாம் வல்ல இறைவனே தானே பெண்ணாகவும் மாறி வந்திருக்கு ஆச்சுங்களா அப்போ அந்த சென்ஸ் ஆற்றலை சமப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற பொறுப்பு எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்க ஒரு ஒரு நதியே இருக்குதுன்னா தான் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் இருந்தால் கூட அந்த ஆற்றலை சமன்படுத்திடணும் அப்படிங்கிற தன்மை அந்த நதிக்கு இயல்பாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு பொது வெளியில் வேலையில் இருக்கும்போது முதலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான வேலைகள் இருக்கும் அவங்க வாக்கில் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஆண்களுக்கான வேலைகள் இருக்கும் அவங்க வாக்கில் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியாக இருப்பாங்க வெளி உலக தொடர்புகள் குறைவு ஆனால் இப்போது எல்லா சமம் எல்லாம் ஒன்றா அப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுனால இது போன்ற டிஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் அட்ராக்ஷன் அதாவது எப்படி சொல்லாங்க உறவு மீறிய முறையற்ற பால் கவர்ச்சிகள் இதெல்லாம் அதிகமாக வரும் இதனால் பாதிக்கப்படுறது யாருன்னு முதல் யோசிங்க ஆண்கள் ஆனால் டிவிகளில் சேனல்களில் எல்லா இடத்துலையும் எப்படி சொல்லுவாங்க பெண்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டு பெண்களுக்கு வந்து பெண்களை பலாத்காரம் செஞ்சிடுறாங்க செஞ்சிடுறாங்க அப்படியெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அது ஒரு விதத்தில் உண்மைதான் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் தவறுகள் நடக்குது ஏன்னு கேட்டால் ஆண்கள் ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கிற ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுங்க அப்பப்போ உற்பத்தி ஆகிற எனர்ஜி அப்பப்போ வீணாக்கி வீணாக்கி பலவீனர்களாக இருந்தால் அப்போது அந்த வீணாக்குவதற்கான ஒரு ஊடகமாக பெண்ணை பார்க்கறதுனால ஆண்கள் பெண்கள் பின்னாடி அலையிறது அதிகம் அந்த மாதிரி இருக்கு ஆனால் ஒழுக்க நிலையோடு வாழும் நம்மை போல் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு நமக்கு வந்து அது அந்த மாதிரியான சூழல்கள் வரும்போது டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் நீங்கள் சாதாரணமாக இதில் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு பெண் சாதாரணமாக பக்கத்தில் வந்து நார்மலாக பேசும்போதே உங்கள் ஆற்றல் மூலாதார சக்கரத்துக்கு வந்துடுறது நீங்கள் உணர்றதை போட்டிருக்கீங்கல்ல இது இயல்பு தான் ஆச்சுங்களா அமைதி நிலையில் போகையில் உங்கள் ஆற்றல் எல்லாம் உச்ச நிலைக்கு வந்து ஆக்னா துரிய சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷன் ஆகிட்டு அப்படியே பேரானந்தத்தில் இருக்கிற அதே நிலையில் இது போன்ற உலக விஷயங்கள்ல வெளிப்பார்வையில நீங்க போகும்போது பெண்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நம்முடைய ஆற்றலை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு உயிரை உருவாக்கும் கடமை அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அது வந்து இது போன்ற ஒரு ஈர்ப்பு உங்களுக்கு வந்து ஆற்றல் வந்து மூலாதார சக்கரத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்க உணர்றீங்க அப்போ ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு நீங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சியை திரும்பவும் ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரியே அமைதி நிலையில வேலைகளை கவனிச்சுட்டு வாங்க நாம போய் பெண்களுக்குள்ள போய் ரொம்ப எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா ஏன்னா அது ஒரு பெண் தான் அது சொல்லணும் பெண்கள் வந்து அட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்குது அட்ராக்ஷன் கட்டாயமாக இருக்கும் அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து அது நம்முடைய தேவை இல்லை இல்லைங்களா அது நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் பெண்களின் அட்ராக்ஷன் நமக்கு அதிகமாக வர்றதோ அது வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இல்லைங்களா ஏன் வந்து ஒரு காலத்தில் பெண்கள் வந்து கணவனை இழந்த பெண்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் காலத்தில் ஆக்சுவலாக இந்த காலத்தில் சொல்ல வேண்டியது இல்லை தன் ஆடைகளை வெள்ளை ஆடைகளை உடுத்திட்டு ஆபரணங்கள் எதுவுமே போடாது தன்னை தன்னை வந்து அந்த கணவனை இறைவனாக நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருந்த காரணத்தினால த அந்த கணவனானவன் தன்னுடைய உயிர் உயிர் அணுக்களை சிவத்தை அந்த பெண
அந்த சிவத்தை தனக்குள்ளாக தாங்கி கொண்ட அந்த பெண் அதற்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து அதே நினைவில் அப்படியே வாழும்போ அந்த பெண் தெய்வமாக மாறிடுவான் அப்போ பிற ஆண்களோ பிற விஷயங்களோ பிற உயிராற்றலோ தனக்குள் நெருங்கி விடவே கூடாதுங்கிறக்காக தன்னை எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பெண் கூட தன்னை வந்து அழகாக காட்டிக்காம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதவை கோலம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதையெல்லாம் வந்து திருச்சி தவறான முறையில் இப்போ நம்ம பேசுறது எல்லாமே ஒரு இந்த காலகட்டத்துக்கு பொருந்தாமல் போயிருந்தோம் இந்த காலகட்டத்துக்கு பொருந்தாமல் போகும்போது அது பலரின் மனதை கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கு ஆனால் நம்ம அந்த நோக்கத்தில் சொல்லலை அதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதில் நீங்கள் உங்கள் சுய அறிவில் யோசிச்சு நீங்கள் தெளிவாயிக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் அதுதான்ட்டு இல்லை நீங்கள் உங்கள் சுய அறிவில் யோசிச்சுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒழுக்க வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது பெண்கள் தன்னை இறைவனுக்கே அர்ப்பணித்து இதே ஆச்சுங்களா ஆண் ஆண்களை இறைவனாகவே நினைச்சதுனால இறைவன் கூட வாழ்ந்தாச்சு ஆச்சுங்களா ஒரு பத்து வருஷம் வாழ்ந்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் இறந்துடுறாரு இல்லை வேறு சூழ்நிலைகள்னால அவரோடு இல்லை அப்படி இருக்கும்போது கூட அவரையே நினைத்து கொண்டு மற்ற ஆண்களிடம் போய் உயிராற்றலை வாங்காமல் ஆச்சுங்களா மற்ற ஆண்கள் நினைச்சா கூட மற்ற ஆண்கள் காதலாக பார்த்தா கூட மற்ற ஆண்கள் தன் உயிராற்றலை அந்த பெண்களுக்குள் சிதற விட்டா கூட அது வந்து தன்னுடைய கற்பொழுக்கத்திற்கு பாதகம்னு நினச்சிட்டு வாழ்ந்த ஒரு ஒழுக்கமான சமுதாயத்தில் முன்பு வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அதெல்லாம் மாறி போச்சு இல்லைங்களா அப்போ பெண்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் விரவிதாக இருப்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து கற்போடு ஒழுக்கமோடு பிரம்மச்சரியத்தோடு வாழணும்னு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு தகுந்தார் போல் இருக்கும் சூழல்களை நாம் தான் உருவாக்கிக்கணும் இல்லை அதையும் மீறி இது போல் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சொன்ன பயிற்சி முறைகளில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சுற்றி ஒரு காப்பு போட்டு கொள்வதும் உங்கள் கவனத்தை மேல்நிலையில் வச்சுக்கொள்வதும் ஒரு முத்திரை பதித்தலிலேயே இருப்பதும் இவ்வத்தையும் இல்லை உங்களுக்கு விரும்பிய கடவுளை மனதில் தியானித்து கொண்டு உங்கள் க பணியை செய்துட்டு இருக்கிறதும் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது வந்து அப்புறம் நீங்கள் வந்து விலகி போகிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே அந்த பெண் எல்லாம் வந்து உங்களை அவ்வளோ டிஸ்டர்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க பலாத்காரமெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க தைரியமாக இருங்க ஏன்னா ஆண்களை விட பெண்கள் சென்சிட்டிவ் அதிகம் புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா அது வந்து அது அவங்க இயல்புலேயே இருக்கிறதுனால அவங்க அட்ராக்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறக்காகவே நீங்கள் போய் உங்கள் உயிராற்றலை விரையம் செய்கிறதுக்கு நினைக்க வேண்டாம் அது சாபமாக மாறும் ஆச்சுங்களா நீங்கள் தான் பலவீனமாகவீங்க வாழ்க வளமுடன் ஆனால் நாலாவது வீடியோ யூ மென்ஷனட் அபவுட் அ பர்சன் ஹூ ஆர் செல்ஃபிஷ் அண்ட் யூஸ் தேர் பர்சனல் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் மேக் தெம் டு சாட்டிஸ்ஃபை தேர் நீட்ஸ் அண்ட் யூஸ் தெம் ஆஸ் அ ஸ்லேவ்ஸ் அண்ட் ஆல்வேஸ் கமெண்ட் அண்ட் நாட் அலோ தி பர்சன் டு லேர்ன் அண்ட் க்ரோ திஸ் டைப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அண்ட் மோர் இன் அவர் சொசைட்டி ஆஸ் யூ மென்ஷன்ட் இன் ஃபேமிலி ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன் ஆஃபீஸ் வெரி புல்லி மென்டாலிட்டி Uh, how they got this much strength, bro? வாழ்க வளமுடன் அதாவதுங்க நான் சொன்ன நார்சிஸ்ட் பர்சனாலிட்டி பற்றி கொஞ்சம் பேசியிருப்போம் அதுதான் நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க அதாவது முன்பெல்லாம் முன்பு முந்தைய காலங்களையே நான் ஏன் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா அந்த காலகட்டங்களில் கெமிக்கல் பயன்படுத்தாத காலகட்டம் ஆச்சுங்களா வணிக மருந்துகளையோ வணிக உணவுகளையோ அதிகமாக பக கலப்படம் இல்லாத இயற்கையாகவே வாழ்ந்து ஒரு ஒரு நாய்க்குட்டின்னா நாய்க்குட்டி மாதிரி வளர்ந்து வந்த காலகட்டம் ஆச்சுங்களா இப்போ நாய்க்குட்டி நரிக்குட்டியாட்ட வளர்ந்தாச்சு ஆச்சுங்களா அதாவது மனிதன் உண்ணும் உணவு சிறு வயதிலிருந்து போதிக்கப்பட்ட அந்த ஸ்லேவ் மென்டாலிட்டி கல்வி முறைகள் இதெல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரியாக நம்மளை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி ஒரு இயல்பிலிருந்து திரிஞ்ச நிலையில் நம்ம ஒரு ஓரளவில் வளர்ந்து வந்துட்டோம் அப்போது இது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுயநலத்தை அதிகமாக விதைச்சிருச்சு சுயநலம் அப்போது நான் நல்லா இருக்கிறதுக்காக எத்தனை பேர் வேணாலும் கஷ்டப்படலாம் ஆச்சுங்களா நான் வாழ்கிறக்காக இந்த பூமியில் வந்திருக்கேன் எத்தனை உயிர்கள் வேணாலும் அழியலாம் ஆச்சுங்களா அப்போது நான் வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய நார்சிஸ்ட் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் தெரியுங்களா அதாவது எல்லா கூடுகளுக்குள்ளும் இருந்து வெளிப்பட்டு தன்னை உணர்ந்து அறிந்து அறிந்து உணர்ந்து கொள்ளுவதற்காகவே வெளிப்பட்டு வர்றான் அறிவன் அந்த இறைவன் ஆச்சுங்களா அறிவே தான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார்னு நம்ம மகிழ்ச்சி சொன்ன மாதிரி அறிந்து கொள்ளுவதற்காக அறிவு என்பதே அறிந்து அறிந்து தெளிந்து கொள்ளுவதற்காக ஒரு ஒரு கூட்டிலிருந்தும் வெளிப்பட்டு வந்துட்டு இருக்குது அந்த இறைநிலை அப்போ 
அப்படி வெளிப்பட்டுட்டு வர்ற இப்போ அப்போ அந்த சமயங்களில் அதில் ஒரு கூடு மட்டும் ஒரு கூடு மட்டும் எல்லாம் எனக்கு தான் சொந்தம் எல்லாம் நான் தான் அனுபவிக்கணும் எல்லாமே எனக்கு தான் சொந்தம் ஒரு ஊரில் அழகான பொண்ணு இருந்தால் அது எனக்கு தான் மனைவியாக வரணும் அந்த பெண்ணு நான் தான் அனுபவிக்கணும் இந்த ஒரு ஊரில் ஒரு பத்து ஏக்கர் அழகான தோட்டம் கிடச்சிதுன்னா அது நான் தான் அனுபவிக்கணும் அதாவது அந்த எல்லாவற்றையுமே இந்த ஒரு கூடே அனுபவிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துட்டு இருக்கு அது அதிக ஒரு காலகட்டங்களில் அது ஒரு ஊருக்கு நாலு பேர் தான் அப்படி இருப்பாங்க அவங்க நாட்டாமையாகவும் ஒரு அந்த ஊர் பெரிய மனிதர் ஏன்னா எல்லாத்தையும் கிராப் பண்ணி கிராப் பண்ணி கண்ட்ரோல் தான் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் இருந்தாங்க அப்போ அதுவே ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கும் மக்களை எல்லாரையும் ட்விஸ்ட் பண்ணி பண்ணி கெமிக்கலில் ஊரை போட்டு வளர்த்துறதுனால தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுமே எல்லாருமே சுயநலத்தின் உச்சமாக இருக்காங்க எப்படி ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு நாலு பேர் இருந்தது மாதிரி ஆயிரம் பேருக்கு தொள்ளாயிரம் பேரும் சுயநலத்தின் உச்சமாகவே வளர்ந்து வந்துடுறாங்க அது இந்த காலத்தில் ரொம்ப மோசம் அதாவது அடுத்தவர்களின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பற்றி யோசனையே கிடையாது பெற்றவர்களை பற்றி கூட யோசிக்கிறது கிடையாது தான் 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 சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் கொடுங்க கொடுங்க வாங்கிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் தெரியுது டேக் மட்டும்தான் இருக்குது கிவ்வெல்லாம் கிடையாது கிவ் பண்ணுறன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பயங்கரம் அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறது புரியுதா பாருங்க சுயநலத்தின் உச்சம் பெற்ற மனிதர்கள் இந்த களி காலத்தில் பெருகி இருக்காங்க இப்போ எப்படி சொல்லலாம்னாங்க நம்ம வந்து இப்போ வீடியோ போடுறோம் பேசுகிறோம் நீங்கள் எல்லாம் பிரம்மச்சரியத்தில் வலிமையாக இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அன்பு அது நம்ம பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் நான் தான் பண்ணுறேன்னு கூட சொல்ல முடியாது அது இறைவனால் ஒரு தூண்டுதல் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரியான தூண்டுதல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம பிரம்மச்சரியத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களே பெரும்பாலானவர்கள் நாசிஸ் பர்சனாலிட்டி டிஸ்ஆர்டரில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஆச்சுங்களா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அனுபவித்து கொள்ள வேண்டும் விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நான் மட்டும் பண்ணால் போதும் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் போகணுங்கிறது மற்றவர்களை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லை நான் வந்து என்னை அது வந்து பெரும்பாலான மக்களுக்கு இருக்குது இதே முன்பெல்லாம் இருக்க ஒரு காலகட்டங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சால் காக்கை கரைந்துண்ணும் அப்படின்னு நம்ம சித்தர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு காகம் இருந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பார்த்துட்டா பலருக்கும் சொல்லி நல்ல விஷயத்த எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து அப்படி இல்லை நான் பார்த்தேன் எனக்கு திருப்தியாக இருக்குது ஓகே ஒரு சிலர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் போகணும் போகணும் அப்படின்ட்டு விரும்புகிறாங்க அப்போ இதுதான் நிலை ஆச்சுங்களா அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயங்களில் நல்ல விஷயங்களுக்கோ நல்ல விஷயங்கள எடுத்து சொல்கிறக்கோ அட்வைஸ் பண்ணுறக்கோ பலர் இருக்காங்க ஆனால் ஃபாலோ பண்ணுறக்கு நல்ல விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுறக்கு அது தனக்கு பயன்பட்டால் மட்டுமே அது தனக்கு மட்டுமே நல்ல வகையில் பயன்பட்டால் மட்டுமே அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலை ஆச்சுங்களா அது ஒரு விதத்தில் நல்லதுன்னு சொல்லலாம் இப்போது இந்த களி காலத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு சுயநலத்தின் உச்சத்தில் சுற்றி பத்து பேர் இருக்கும்போது நாமளும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களைத்தான் செஞ்சு தான் அவங்கக்கிட்ட வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம் ஆச்சுங்களா அப்போது அதற்கு தகுந்தார் போல் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல மனநிலையில் இருந்தாலுமே நம்மளை கூட சுற்றி இருக்கிறவங்க சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆச்சுங்களா சேஞ்ச் ஆகலைன்னா இழப்புகள் நமக்கு அதிகம் அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஆகவே பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக வலிமையாக போங்க சுற்றி இருக்கிறவர்கள் வந்து சு வெளியுலகத்தில் நம்ம ஆற்றலை எவ்விதத்தில் விரையும் செஞ்சு ஆரை டிபெண்ட் பண்ணி வாழ்ந்தாலுமே அது நமக்கு ஆற்றல் விரையும் பலவீனம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுங்க உங்கள் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள உங்கள் இறைவன் அவ்வளோதான் நமக்குள்ளே இருக்கும் அதே உயிர் தான் நமக்கு முன்னால் இருக்குது என்ன அவங்க சுயநலமாக இருக்காங்க சுயநலமாக ஏன் இருக்காங்கன்னா அந்த கூடு நம்மை விட இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவிக்கிறதுக்கு விரும்புது அந்த கூட்டுக்குள்ளேருந்து வெளிப்படுறது அதே இறைவன் தான் சரி அனுபவிக்கட்டும் அவ்வளோதான் அந்த அளவில் நம்ம போக முடியும் அந்த பக்குவங்கள் வர காலம் எடுக்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து பயணிச்சுட்டு வாங்க சகோதரர் நம்ம வலிமை அடைஞ்சிட்டே வர வர உஷாராக இருக்கணும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து நம்மிடம் இருந்து எல்லா விஷயங்களையும் அனுபவிக்க விரும்புகிறாங்க அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து சுயநலமாக இல்லாட்டியும் அடுத்தவர்கள் வந்து நம்மை பாதித்து விடாத அளவுக்கு உஷாராக நாமளும் இருக்கணும் அதையும் மறந்துடாதீங்க இழிச்சவத்தனமாகவும் இருந்தக்கூடாது ஆச்சுங்களா அவங்க அனுபவிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் அது நம்ம எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காத அளவுக்கு நம்மை நாம் வலிமைப்படுத்தி ஸ்ட்ராங்காகவும் வச்சுக்கணும்
ஆக்சுவலி அதிக அதிகமாக கோவப்படுறவங்க வீக்னஸ் தானே அதை நீங்கள் பலம்னு நினச்சிங்கன்னா அது அது நம்முடைய அறியாமை தான் ஆகவே எல்லாரும் நம்ம கிட்ட ரொம்ப கோபமாக அப்படியே பேசிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து பலமாக இருக்கிறாங்கன்ற இல்லை அவங்க பலவீனமாக இருக்கிறாங்க அதனால் அப்படி இருக்கிறாங்க அதனால் மிக சுயநலத்தின் உச்சமாக இருப்பாங்க என்ன பண்ண முடியும் இறைவனுக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நாம் மனதிற்கு இதமாக மன இதமாக மனிதனாக வாழ்வோம் அவ்வளோதான் வாழ்க வளமுடன் ஆனால் அறுபத்தி நாலாவது வீடியோவில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆஸ்கிட் அபவுட் டூயிங் முத்திரை பயித்தல் டெல் ஃபார் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் யூ டோல்டு தட் கரெக்ட் லைக் தட் மை கொஸ்டின் கேன் வி டெல் முத்திரை பயித்தல் ஃபார் அவர் சில்ட்ரன் ஆர் வால் ஜஸ்ட் வாழ்க வளமுடன் இஸ் இனஃப் முத்திரை பதித்தல் அப்படின்னு நம்ம பல முறை சொல்லியிருக்கோம் நீண்ட காலமானதனால் நான் இன்னொரு முறை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் முத்திரை பதித்தல் அப்படின்னு நம்ம பல முறை இடையிடையில் சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து முத்திரைகள் நம்முடைய முன்னோர்கள் பலரும் சொல்லியிருப்பாங்க பலரும் பல விதவிதமான முத்திரை இப்படி வச்சுக்கோ இப்படி வச்சுக்கோ இப்படி வச்சுக்கோ அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் பிரம்மசரியத்தில் இருக்கிறவங்க அப்படி போய் குழம்ப வேண்டியதில்லை தவம் செய்யும் போது சில முத்திரைகள் உண்டு அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தவம் செய்யும் போது கைகளை கோர்த்த நிலையில் இருக்கலாம் இப்படி ஐந்து விரல்களையும் டச் பண்ண நிலையில் இருக்கலாம் கை கூப்பிய நிலையில் இருக்கலாம் அடுத்து சின் முத்திரையில் தவம் பண்ணலாம் இது தவம் பண்ண முத்திரை அவ்வளோதான் அடுத்தது நாம் மனதை வந்து மனம் செம்மையாகி எம்டினஸில் சூன்ய நிலையில் நிலை பெறும் காலம் வரையில் மனசு ஏதோ கண்டதெல்லாம் இழுத்துட்டு வந்து இழுத்துட்டு வந்து நினைச்சிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா அது போன்ற சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள ஓடி நம்ம அலைக்கழிப்பதற்கு பதிலாக நம் வாழ்க்கையில் எதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த வார்த்தைகளை கோர்வைகளாக போட்டு குரு வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி வந்து உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில வார்த்தை தோப்புகளை கொடுத்துருப்பார் நம்ம அதைவே தான் சொல்கிறோம் ஏன்னா அதுக்கு மீறி நல்ல விஷயங்கள் இருந்தால் சேர்த்திக்கலாம் அதில் ஆச்சுங்களா சாதாரணமாக எல்லாம் உள்ள இறையாற்றல் கருணையினால் அது உங்களுக்கு பிடித்து எந்த கடவுளாகவும் இருக்கலாம் சிவனருளின் கருணையினால் விஷ்ணுவின் கருணையினால் எந்த இறைவன் பேரையும் வச்சுக்கலாம் போட்டு எல்லாம் உள்ள இறையாற்றலின் கருணையினால் உங்களுக்கு பிடிச்ச முத்திரை பயிதலை தொகுத்துட்டு இந்த கட்டை விரல்ங்கிறது நெருப்பு விரல் ஆச்சுங்களா இந்த நெருப்பு விரலின் மூலமாக நாம் வந்து இது வந்து காற்றுக்கான விரல் ஆகாயத்திற்கான விரல் நிலத்துக்கான விரல் நீருக்கான விரல் இந்த நெருப்பு அப்படிங்கிற நம்முடைய கட்டை விரலில் இரண்டு கைகள்லையுமே வச்சுட்டு ஒரு ஒரு விரலிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று மேடு இருக்கும் மூன்று பள்ளம் இருக்கும் ஆச்சுங்களா ஸோ இதில் ஒரு ஒரு முத்திரை பயத்தல் இறையாற்றல் எல்லாம் உள்ள இறையாற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயில் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி மென்மேலும் சிறப்பாக ஆனந்தமாக வாழ்வேன் அடுத்தது மேட்டில் சொல்லிட்டோம் அடுத்தது குழியில் அடுத்தது மேட்டில் அடுத்தது குழியில் அடுத்தது மேட்டில் அடுத்தது குழியில் இது போல் நான்கு விரல்களுக்கும் நீங்கள் சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரியே இந்த பக்கத்து நான்கு விரல்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மண்டல கணக்கில் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு முறை நீங்கள் சொன்ன கணக்கு வந்துடும் நாற்பத்தி எட்டு முறை ரெண்டு விரல்லையும் சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு முறை சொல்லுங்க ஆச்சுங்களா அப்போ ஒரு ஒரு முறை நம்ம தவம் செஞ்சு முடித்த பிறகும் நம்ம முத்திரை பதித்தலை நம்ம ஆழமாக நமக்குள்ளே பதிவு வச்சுட்டு எந்திரிச்சுட்டு வேலை செய்கிறக்கோ இல்லை எதுக்கோ போகும்போது நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து தேவையற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாது நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோமோ நம்ம வந்து எது நமக்கு இறையாற்றலிடமிருந்து நமக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம பதிய வச்சுட்டதுனால நாம் அமைதியாக நம்முடைய எது டார்கெட்டை நோக்கி எப்படி அர்ஜுனன் வந்து அம்பு விடும்போது அந்த கிளியின் கண்கள் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு துரோணர்கிட்ட சொல்லுவார் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் எது எதெல்லாம் இருந்தால் சிறப்பாக இருக்குமோ அதை மட்டும் நினச்சிட்டு பாசிட்டிவான மனிதராக உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் போயிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் மற்றவர்களை டிஸ்ட்ராக்ஷனில் உழன்றுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் கரண்ட் மூவ்மெண்ட்டில் என்ன வேணுமோ அதை நோக்கி மட்டுமே போயிட்டு இருப்பீங்க அதனால் நம் வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு கொஞ்சம் நான் வேக வேகமாக வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த சேலஞ்ச் முடியும் வரை அறுபத்தி ஒன்பதாவது நாளுக்கான வீடியோ இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேங்க மீண்டும் கேள்வி பதில் நிறைய இருக்கிறதுனால மிக விரைவாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளோ வேக வேகமாக வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிடலாம் பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் வலிமையோடு ஸ்ட்ராங்காக வாங்க பழைய பழைய வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது அது எல்லாமே பாருங்கள் டைம் கிடைக்கும்போது பாருங்கள் ஆற்றல் வரையும் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்முடைய இது பாட்காஸ்ட் பாட்காஸ்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம அதுலேயும் எல்லா ஒரு அஞ்சு ஆறு சீசன் வரை அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா ஆடியோஸ்லையும் பாட்காஸ்ட்லேயும் போட்டுருவோம் அப்போ ந
நான் கொஞ்ச காலம் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் தானே பண்ணுறேன் உங்கள் கூட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் மனதோடு கலந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்போது ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு பிரம்மசரியத்தை பற்றி நமக்குள்ளே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது எவ்வளவோ ஒரு குழப்பங்கள் அந்த இதிலெல்லாம் உழப்பிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த பிரம்மசரியத்தை மறந்து ஆபாச விஷயத்துக்குள்ளே சிக்கிக்காம ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம பேசுறதெல்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு உள்ளாக ஒரு உறுதி கிடைக்கும் சரி இன்றைய தினத்தை பிரம்மசரியத்தை கடந்துடலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி கிடைச்சிடும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இதை பயன்படுத்திக்கணும் ஒரு கருவியாக ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறது மற்றபடிக்கு சோசியல் மீடியா எதாவது இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆற்றல் விரயத்தை தவிர்த்து தவத்தில் நிலைப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் தனித்திரு விழித்திரு கருதிய கருமம் கைகூடும் வரை மட்டும் உழைத்திரு வாழ்க வளமுடன்